ndani ya bunge bunge lendesho kwa kanuni na kanuni inaniruhusu mimi kama mbunge kuwa na hoja binafsi <coughs> watu wengi hasa nyinyi waandishi mli mli naweza kusema I'm, I'm very sorry nitumie ile neno mlikurupuka sawa kwamba mlikurupuka kwamba nkamia nataka magufuli aongezewe miaka saba. mimi sikutaja popote hoja yangu ni kwamba ukomo wa bunge uwe miaka saba. kwa mujibu wa katiba na hicho kipengele kwa kwa, kwa, kwa mujibu wa kanuni za bunge nina nafasi ya kuweza kufanya hivyo lakini nyinyi kina Lunya kina Victor mka 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 you know mkawa kama wadodoki hivi mkabeba kila kitu ambacho bila hata kuuliza kwamba hoja 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 kubwa ilikuwaje hoja yangu ilikuwa ni ukomo wa bunge uwe miaka saba. of course katika katiba rais anakuwa ni sehemu ya bunge sasa sisi wa Afrika tumezoea kuiga sana eh na kwa sasa hivi baadhi ya watu wanaiga mambo ya ushoga anachofanya mzungu si kwamba kila kitu ni kizuri na, 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 na katika nchi zilizoendelea hizi eh, ili ya kutawale wewe hii kinaitwa tunatoaita ukoloni mambo leo eh, ili ya kutawale wewe lazima akuelekeze nini cha kufanya sasa watanzania mi, 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 sio kwamba hoja yangu pia imekufa bado bado na, 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 naendelea nayo na jaribu kufanya negotiations ili tuone huko mbele safari kwa, kwa, kwa matarajio yangu ni kwamba serikali iki, iki, tukia tunafanya uchaguzi kila baada ya miaka saba tunaweza tukafanya vizuri zaidi kimaendeleo kuliko kufanya ndani ya miaka mitano ndio hoja yangu ya msingi na hoja si lazima ikubalike wapo wanaweza kupinga na wapo wanaweza kuunga mkono sasa wewe unajiuliza kwamba hata hao 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 mnaowasikiliza sana nyinyi na kuwapigia makofi kuimba nyimbo zao hata nilipofika hapa nasikia mnapiga nyimbo zao hata wa Germany wale ile mama ni msukuma yule angela makel ni mrangi ni msandao yule amekaa miaka mingapi hapa you see the giant economy of germany You see the giant economy of, of, of Belgium. Nini? Lakini nature yao pia ni nature yao. Kwa sababu, kwa sababu okay. walikuwa na rais, sio kwamba hawakuwa na mfumo wa wa, wa, wa tulio nao sasa hivi wa kumchagua rais kuweka madarakani ulikuwaepo. Mpaka akaja kugawanyika ile mabunge sio kama kuna bunde saa kila nini. Ni mchakato mrefu sana ulipitiwa. Lakini sisi historia yetu haijafika huko bado. Tunafahamu kabla mwaka 1949 ile katiba kubadilika sasa kwenda kuchukua mpaka kuwa na mabunge mawili. Uh-huh. Itokana na, na mchakato mrefu baada ya yule rais kuwa amesha amesha ameshaenda ndivyo sivyo na vipimo vingi vya kisi sisi historia yetu haiko huko. Msamini kuuliza swali. Hivi anga la Merkel amekaa muda gani pale? Hivi Malkia Elizabeth pale. Pale back ni pale sana kama kwa sasa hizo hizo amekaa muda gani pale ile mfumo wetu si si sawa sasa inakuwaje muingereza akwambia aji mfanye kila baada ya miaka mitano wakati ye mama yao yule pale sasa hivi shakuwa kibibi kabisa na baadhi ya wabunge wa wa, wa vyama vya upinzani wanakuunga mkono na wapo pia wa ndani ya CCA sijasema baadhi na kwambia hivi it's in 99% sawa wanakuunga mkono hey. na na we una, unafikiri hoja yako hii ikipita tutapata maendeleo kwa namna gani na ukuaji wa demokrasia katika nchi yetu utafikia katika kiwango cha namna gani hamtapata maendeleo kama ndio fikra zenu hizi za kusubiri wazungu wafikirie nyinyi ndio mchukue ikipita hiyo afaa tunaamua kufikiria wenyewe kwa kamia theory eh mkiamua kufikiria nyinyi wenyewe mnaweza kuendelea lakini kama mnasubiri kwanza waingereza wafikirie au marekani wafikirie au waingereza wafikirie alafu nyinyi baadaye ndio mchukue fikra zao mziende hamtaendelea hivi karibuni mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ali, ali tangaza kusiana na vitambulisho vya machinga na akasema mikoa mbalimbali wachukue ili waweze kupata machinga na wafanye kazi bila bugdha nataka tuangalie katika wilaya yako ya Chemba na wewe ni, ni katika wilaya ya Chemba lakini wewe pia ni mbunge katika jimbo la la, la, la Chemba pale eh namna gani nimeipokea uh, uh, kauli ya mheshimiwa rais lakini pia mikakati ilivyo katika kusaidia kuhakikisha machinga wana, wanakuwa mitaji yao na kufikia katika uchumi wa kati kama kama mbunge nafasi ni yako Mimi mimi nimpongeza sana mheshimiwa rais kwa, ku, kwa kuwa na hilo wazo la kuona vitambulisho vile vya wafanyabiashara wa machinga ni wazo zuri sana. Na pengine ligeondoa hizi kelele kelele ambazo zilikuepo kwa muda mrefu sana. Mimi kwa hilo kwa kweli nampongeza sana mheshimiwa rais. Lakini wazo la rais jema. Na najua nikilisema hili hapa Dodoma hawatanipenda sana hasa wakubwa hawa. Lakini lazima tuseme. Kwa sababu tusiposema sisi tutaonekana hatuna maana. Nitule mfano wa chemba sina uhakika sana na maeneo mengine. Eh? vitambulisho vipo katika scenario za aina mbili. Ya kwanza huko mawilayani tunampa nani? 
kwa sababu kwanza walitakiwa watu kwenye kwenye level ya ya, ya, ya wilaya wa identify kwanza wao wafanye biashara wanataka kupewa ni wepi ili waweze sasa kuchukua ile wazo la rais wakali tafsiri na ile dhima yake ikafikiwa kilichofanyika sasa imekuwa ni biashara kwamba kila 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 mtu sasa anataka kuviuza ili aonekane ameuza zaidi na kurudisha fedha badala ya lengo lolo kusudiwa na mheshimiwa rais kwamba ili tuondokane na ibugudha tuwe na vitambulisho mfano mzuri tu kule chemba kule kienda kule ovada wanaouza pombe ya choya wanapewa vitambulisho tena mtendaji anampigia simu kwamba nimeambiwa na mkuu wa wilaya nimeambiwa na mkurugenzi kwamba kwamba lazima anayeuza mihogo eh sasa imevuruga sana siasa sana kwa hiyo nataka kutuambia vitambulisho vimevuruga sana siasa sikiliza kwanza ha, sawa, eh, a good listener is a good speaker nataka nikwambie utaratibu wa kuvigawa huko katika maeneo ya vijijini haukuzingatiwa sasa wewe we, we, sijui unatokea wapi lakini hivi mtu anayeuza pombe ya choya ya shilingi 2500 unamuuzia kitambulisho cha shilingi 2020 sio lengo la mheshimiwa rais ili jambo limetuvuruga kwamba walitakiwa wafanye kwanza tathmini huko mawilayani wajue ni nani tunampa kitambulisho na je anafanya shughuli gani yuko wapi lakini kama unaanza kumuuzia muuza mihogo amechimba mihogo yake ameona leo ana hela ya chumvi ameenda pale mondo ameweka mihogo yake pale sokoni unamwambia lete shilingi 2000 wewe ni mjasiria mali sio lengo hilo kwa nadhani mkoa walitakiwa wakae chini waone 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 wafanye tathmini huko wapo maafisa biashara kila wilaya hivi wanawajua hao wanaofanya hii biashara ndio lengo la mheshimiwa rais lakini nataka nikwambie nimekuwa na ugawaji holela sana lakini nyinyi waandishi fanyeni utafiti fanyeni utafiti hata hapa mjini au katika miji mikubwa hivi ni kweli waliochukua vitambulisho hivi wote ni wafanye biashara ndogo ndogo fanyeni utafiti ipo ipo zipo tetesi kwamba kuna baadhi ya watu wa wafanye biashara wakubwa wanaweza kuchukua vitambulisho 200 wana maduka makubwa asubuhi wanakuja wa machi pale wanaogawia vitambulisho pamoja na bidhaa nendeni mkafanye mkafanye biashara mkafanye biashara jioni wanarudisha vitambulisho wanarudisha na nini sasa nenda kazi nikuulize mheshimiwa <coughs> kama ulivyoeleza kwamba ili zoezi kidogo limeingiliwa na mushkili wa katika jimbo lako vipi hali ya kina mama ambao wamekuwa wakifanya biashara za kawaida hizi na sasa kama unavyosema wewe hii FC imekuwa ni ngumu wewe kama mbunge unawakomboa vipi lakini vipi hasa umelichukuliaje hili swala wa kina mama ibe, na vijana ni jambo jema lakini utekelezaji wake unampa nani hivi mtu anayeuza ndege pale kelema pale unaweza kwenda kumpatia kitambulisho cha kwamba ni ndani wale ndege wa kula wale. Eh, wale ni watu unaweza kujua kwamba hawa ni wajasiria macho 